అక్కడికి వెళ్ళిన యేసు క్రీస్తు కంటే త్యాగదనులు ఎప్పుడు లేరు మనం ప్రాణం పెడితే కొంతమందికే రక్షణ కొంతమంది శరీరాలు రక్షణ కలిగిస్తాయి కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రాణం ప్రపంచ మానవులందరినీ రక్షణార్థమై చేశాడు ప్రాణత్యాగం పాప విమోచన పరలోకానికి అర్హత ఆయన సాధించి పెడుతున్నాడు అర్థం చేసుకోండి ప్రియులారా అర్థం చేసుకోండి మీ మనోనేత్రాలను వెలిగించుకోండి ఇలా ఎన్నో చూస్తాం దానియల గ్రంథంలో సింహాన్ని చూస్తాం ఏషియా గ్రంథంలో ఎద్దును చూస్తాం కోడిని చూస్తాం అయితే ఈరోజు ఎప్పుడు ఎవరు నీటిని గుర్తు చేస్తాను చూడండి ఇక బైబిల్ లో పక్షిరాజు పక్షి అనేటువంటి పక్షిరాజు అనేది ఉంది దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ జీవితం ఉంది అది ముసలిదైపోయి మరలా దానికి ఉపవాసం ఉండి అది మనము ప్రార్థన చేస్తే ఎలా అయితే బలం వస్తుందో అలాగనే పిల్లరా అది ఉపవాసం ఉండి తనకున్నటువంటి పాత ఆ రెక్కలు ఆ ఏకలు అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఆ ముక్కుని రాతికి కొట్టుకుని ఆ పాత ముక్కుని తీసేసుకుని మరలా అది తిరిగి కొత్త జీవితాన్ని యవ్వన బలాన్ని సంపాదించుకుంటుంది అందుకే ఆ కీర్తన గ్రంథం నూట మూడు ఐదులో చెబుతున్నాడు పక్షిరాజు యవ్వనము వలె నీ యవ్వనము కొత్తదగినట్లు అంటున్నాడు పిల్లరా నిజంగా యేసు క్రీస్తు నందు మారు మనసు పొంది కొత్త జన్మన ఎత్తిదే కనుక నూతన జన్మ జీవి ఎత్తిదే కనుక ముసలోడు కూడా పడుచోళ్ళలాగా మారతాడు అంటే శరీరం అవయవాలు మారవు అతని హృదయము ఉరకలు వేస్తుంది ఉత్సాహంతో నిండిపోద్ది దేవుడిచ్చే శక్తి అది శారీరకంగా ముసలివాడిలాగే ఉండొచ్చు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా యవ్వనస్తుల్లా మారిపోతాడు ప్రియులారా అది అనుభవించిన వారికే తెలుస్తుంది కానీ లోకంలో ఆధ్యాత్మిక మృతి పొందిన వారు ఏమండి డప్పులు కొట్టినప్పుడు మాత్రమే ఉత్సాహం వస్తుంది రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ చూస్తే ఉత్సాహం వస్తుంది పెద్ద పెద్ద శబ్దాలతో పాటలు పెట్టినప్పుడే ఉత్సాహం వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలే మందేసినప్పుడే ఊగుతాడు డ్యాన్స్ వేస్తాడు ఆనందపడతాడు అది దిగిపోతా మళ్ళీ ఇయ్యలే కానీ ఆత్మ ఎందరి ఆనందం ముందు చూసారా రక్షణ భాగ్యం ముందు చూసారా దైవత్వాన్ని సంతరించుకోవడం సంపాదించుకోవడం ముందు చూసారా అది నిత్య యవ్వనం ఇది మీరు అనుభవిస్తే తప్ప ఎరగరు ఈ విషయాలన్నింటినీ ఈ ప్రపంచానికి మరుగు చేసి చేస్తున్నారు కేవలం ధన సంపాదనే ధ్యేయంగా బైబిల్లో ఎన్నో సంగతులు ఈ సమాజానికి చెప్పకుండా దాచేస్తున్నారు ఈ రోజు కోటి కోసం కోటి విద్యల్లో ఈ దేవుడి గురించి చెప్పి మోసం చేసేటువంటి ఒక విద్యని మార్చారు చేశారు దీన్ని లేవి ప్రియులారా ఇది కూటి కోసం పాకులాడే విద్య కాదు ఇది ఇది మహోన్నతిని విద్య ఈ సృష్టికర్త మన జీవితం గురించి చెప్పే పాఠాలు బైబిల్ మనిషి మూలాలు దేవుని మూలాలు ప్రకృతి మూలాలు ఈ సృష్టి కాలం కాలం ఆరంభం కాలం అంతం యుగాంతం అన్నీ చెప్పిందే మహోన్నతిని మనసు బైబిల్ ఏం అర్థమవుతుంది మనకి మనం దీని విలువను గుర్తించలేక విలువైన వజ్రము వెలకట్టలేనటువంటి వజ్రం మన చేతిలో ఉందని మన విలువన ఆ వజ్రం విలువ తెలియని వాడంట ఒక రాయి తీసుకుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడంట తలుపు మూల పెట్టుకున్నాడంట గాలికి తలుపు మూసిపోకుండా ఎవరో ఒక అదని వచ్చాడు ఆ రాయిని చూశాడు ఏంటి ఈ రాయి ప్రత్యేకంగా ఉందని చెప్పి ఆ రాయిని ఆ విలువ తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఆ రాయిని తీసి దాన్ని మెరుగు పెట్టాడు అరక తీశాడు అప్పుడు అయ్యి బాబో ఈ రాయి ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉందంటే నాకు ఎప్పుడూ దొరికింది ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను బాగుందని ఉన్నగా ఉంది నుంచి ఇక్కడ పెట్టాను అన్నాడు దీని విలువ కట్టలేము ఇది వెల కట్టలేదు రాయి ఇది నువ్వు తలుపు గాలి కొండ పెట్టుకుంటున్నావు ఎన్నాళ్ళు అని చెప్పేసి అనగానే ఆ గుడిసెలో ఉన్నవాడు ఒక్కసారి కోట్లకు పడగలెత్తాడు ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటే పిల్లరా ఎంత అభాగ్యుడైనా ఎంత దరిద్రుడైనా ఎంత అజ్ఞాని అయినా ఏసుక్రీస్తు అనేటువంటి ఆ వెలకట్టలేని ఆ రాయి సజీవమైన రాయి ఆయన ఆయనే ప్రతి మనిషి జీవితానికి పిల్లరా మూల రాయిగా ఆయన గనక మనం చేసుకుంటే మన జీవితం కూడా సజీవమైన రాయిగా వెలకట్టలేని రాయిగా దేవుని పనిలో మనం సాధనంగా వాడబడతాం పిల్లరా పిచ్చుక గురించి చెబుతాడు నిప్పు కోడి గురించి చెప్తాడు అడవి పువ్వుల గురించి చెప్తాడు ఆ మత్త ఆరు ఇరవై ఏం తెలుసు కదా మీకు అడవి పువ్వులను చూడండి అవి ఎలా ఎదుగుతున్నాయి అవి ఏం చేస్తాయంట వడకవు కష్టపడవు అయినా వాటిని అలంకరిస్తున్నది ఎవరు 
దేవుడండి మనకులాగా బట్టలు వేసుకుంటాయా బట్టలు కొనుక్కుంటాయా బట్టలు కుట్టించుకుంటాయా బట్టలు ఉతుక్కుంటాయా ఎంత గొప్పగా వాటిని అలంకరిస్తున్నాడో చూడండి దేవుడు అయినా మనకు ఆయన మీద నమ్మకం కలగట్లేదు ఉదయాన్న పుట్టి సాయంత్రానికి ఎండ తగలగానే వాడిపోయా పువ్వు తన పన్నెండు గంటల జీవిత కాలంలో తన ఆహ్లాదకరమైనటువంటి సువాసనను గాని అందాన్ని గాని పించి ఆ దైవ ఆ దేవుని సృష్టి కార్యాన్ని మయంపరుస్తుంది ఇంత అందమైన పువ్వు మనం ఎన్ని కాగితాలతో చేసిన అండ్ ఆ క్లాత్ తో చేసిన ఎంత చేసిన ఆ పువ్వుకున్న సౌందర్యం ఆ పువ్వుకున్న మృదత్వం వస్తుందా వస్తుందా రాదు ప్రిల్లరా ఈ నేలలో నుంచి అది వచ్చిందే అద్భుతం చూడండి ఎంత సృష్టి దేవుని సృష్టి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మనకి మన జీవితం కూడా వాడిపోయే ఆ పువ్వులాగా అది చెప్తారు కదా పేతురు అదే చెప్పారు కదా గడ్డి పువ్వు చూడండి మొదటి పేతురు ఒకటి ఇరవై నాలుగు చూడండి ఆ తెలుసు కదా మీకు అందరికి తెలిసిన ఇవన్నీ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి ఇరవై నాలుగు సర్వ శరీరులు గడ్డిని పోలిన వారు గడ్డి ఏం నేర్పుతుంది నువ్వు కూడా గడ్డి వేరా అని చెప్తుంది వారి అందమంతయు మన అందం కూడా గడ్డి పువ్వుల వాడిపోద్ది అందం చూసి ముజు మురిసిపోయి వెర్ర వీకి రోగాలు తెచ్చుకుని శరీరాన్ని పాడు చేసుకుని సిక్కి శల్యం అయిపోయాక తెలుసుకుంటే ఉపయోగం ఏముంది అందుకే గడ్డి పువ్వుని చూడండి అడవి సర్వ శరీరులు ఎవరంట గడ్డిని పోలిన వారంట మన బ్రతుకు గడ్డితో పోలుస్తున్నాడు చివరికి వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వు వలే ఉన్నది గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును మరి ఎవరు నిలబడతారు అయితే ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచును చూసారా ఇది జీవం ప్రభు వాక్యం మాత్రమే సజీవమైనది ప్రభు వాక్యం ఎల్లప్పుడూ నిలుస్తుంది మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త ఈ వాక్యమే అంటున్నాడు అందుకే వాక్యం ప్రకటించడం వాక్యము ఈ జీవాన్నే కాదు రాబోయే జీవితానికి కూడా పునాది వేస్తుంది ఈ రోజు అందరూ కూడా శరీర సంబంధమైన సాధకం చేస్తున్నారు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన సాధకం ఉందా ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన సాధకం ఉందా అయితే ఏం కోరుతున్నారు కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరమైన శరీర సంబంధమైన సాధకాన్ని కోరుతున్నారు చూడండి బైబిల్లో ఒకసారి ఒక మాట పౌలు తిమ్మోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన చూద్దాం అండి అపవిత్రమైన ముసలమ్మ ముచ్చట్లను విసర్జించి దేవభక్తి విషయములో నీకు నీవే సాధకము చేసుకో అన్నాడు ఓ తిమోతి ఒక యవ్వనస్తుడికి ఒక దైవజనుడు ఇస్తున్న సలహా ఈ సలహా ఈ రోజుల్లో ఎవరు పాటించరు ఎవరు వినరు ఇష్టపడరు కానీ ఈ దినాల్లో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఎవరు ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఎవరికే మారాలన్న ఆశ కూడా లేదు మాడిపోవడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు అగ్నిగుండములో మలమల మాడిపోవడానికి మరణానికి సిద్ధమవుతున్నారు మరణాన్ని కోరుకుంటున్నారు అందుకే ఏం చేస్తున్నారు చూడండి శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరమవును అంటే ఆ కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనకరమైన శరీర సంబంధమైన సాధకము యవనస్తులు జిమ్ముకి వెళ్తారు జిమ్ముకి ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తారు రన్నింగ్ వెళ్తారు వాకింగ్ వెళ్తారు అండ్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అన్నిటికి ఏం ఏ సాధకం ఉంటుంది అండ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ కి ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన సాధకం ఉంటుందా ఆత్మ సంబంధమైన సాధకం ఉంటుందా ఇక్కడ ఏమన్నాడు దైవభక్తి విషయంలో సాధకం ఉంటుందా ఉండదండి అవసరం లేదు అక్కడ మరి ఏం అవసరం శరీర సంబంధమైన ట్రైనింగ్ సాధకం అవసరం ఇది ఎంతవరకు ప్రయోజనకరమని దేవుడు చెబుతున్నాడు కొంచెమే ఆ కొంచానికే మురిసిపోతున్నాం మనం ఆ కొంచానికే జీవిత కాలాన్ని అంతా పాడు చేసుకుంటున్నాం మనం మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదా ప్రభు నందు ప్రియులారా దయచేసి ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయండి ఈ మనోనేత్రాలు తెరవబడే ఈ మాటలు ఆలోచించి ఈ శరీరాన్ని చూడకండి ఈ శరీరం నిష్ప్రయోజనం మనము అందరం ఆత్మలం దేవుని పిల్లలం ఆత్మలుగా ఆయన ఆత్మలకు తండ్రి శరీరాలకు తండ్రి కాదు ఈ శరీరాలకు తండ్రులు మన శరీరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు మన కాళ్ళ ముందే ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు కదా మన తల్లిదండ్రులు వీళ్ళు అశాశ్వతం ఆత్మ శాశ్వతం కనుక దేవుడు శరీరానికి కాదు ఆత్మలకు తండ్రి ఆత్మలకు తండ్రి మనము శరీరకంగా ఏమి చేసినా ఏమి సాధించినా ఆస్కార్ అవార్డు కొట్టినా ఇంకా ఈ భూమి మీద ఏ పోటీలో క్రికెట్ లో అంటావా ప్రపంచ రికార్డు వరల్డ్ రికార్డు కొట్టేస్తావా శరీర సంబంధం మరణం 
ఇలాగ దేనికైనా సరే అండి మీరు శాస్త్రవేత్తగా రికార్డులు సాధిస్తావా కొత్త కొత్త వస్తువులు కనిపెడతావా అది పాతదే అన్నాడు దేవుడు కొత్తదేది లేదు సృష్టిలో అది ఇంతకు ముందున్నదే కానీ ఇప్పుడు బయటికి తీసావు అంతే ఇప్పుడు నీకు తెలిసింది అప్పుడప్పుడు చూడండి కొత్త కొత్త పక్షులు కొత్త కొత్త చేపలు ఏమండి అప్పుడే ఇప్పుడే కనిపించే దానికి పేరు పెడతా ఉంటారు శాస్త్రవేత్తలు అలాగే అది ముందున్నదే సృష్టిలో నీకు తెలిసి ఇప్పుడు కొత్తది అంటున్నావు అంతే కనుక ప్రియులరా ఆలోచన చేస్తే ఇలాగ ఏది సాధించినా అది కొంతవరకే ప్రయోజనం అది మరణం దాన్ని చూడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు దైవ భక్తి ఇప్పటి జీవము విషయములోను రాబో జీవ విషయములోను వాగ్దానముతో కూడినది ప్రామిస్ దేవుడే వాగ్దానం చేశాడు దేవుడే ప్రమాణం చేస్తున్నాడు మనతో వాగ్దానముతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరం అవుతుంది అన్నాడు చూసారా ఈ జీవానికి ఉపయోగపడుతుందట రాబోయే జీవాన్ని కూడా అన్ని విషయాల్లో ప్రయోజనకరమైనది అన్నాడు పిల్లరా కొన్ని విషయాల్లో ప్రయోజనకరమైన వస్తువులు తెచ్చుకుంటామా అన్ని విషయాల్లో ప్రయోజనకరమైన వస్తువులు తెచ్చుకుంటామా ఇంట్లోకి ఒకే వస్తువు నాలుగు పనులు చేస్తుంది కానీ ఆ నాలుగు పనులకి నాలుగు వస్తువులు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందా నాలుగు పనులు ఒకే వస్తువు చక్కగా చేసే వస్తువు పెట్టుకుంటారు ఎవరన్నా కొనుక్కోరు కదా అది ఎంత నిజము మరి దైవ భక్తి ఇప్పటి జీవ విషయంలో రాబో జీవ విషయంలో అది అన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాలు కాదు శరీరం కొన్ని విషయాలే ఆ కొన్ని విషయాల్లో కూడా మరణమే చివరికి మరణమే కదా మట్టిలోనే పెట్టాలి కదా ఎవరినైనా అడిగి బంగారం అంతా వేశారు ఆ కొవైట్ ధనవంతుడికి ఎక్కడ పెట్టారు పెట్లో పెట్టారండి ఆ తర్వాత మట్టిలోనే పెడతారులే పెట్లో పెట్టి ఫోటో తీశారు మట్లో పెడితే ఫోటో తీయలేరు కదా ఇంకా మళ్ళీ అడిగి మెడలో సిలువు కూడా ఉంది మరి క్రైస్తవుడు ఏంటో తెలియదు కానీ అంత పోగేసుకున్నాడు అరే ఎలాంటి క్రైస్తవుడు ఆర్సీఎం క్రైస్తవుడే ఉంటాడు అంతకు మించి ఏం కాదు ఎందుకంటే బంగారం ఎన్ని ఐదేళ్ళకి ఉంగరాలు పెట్టాడు పెద్ద పెద్ద మళ్ళీని ఒకటి పావు కిలో ఉంటది మరి ఎలా మోస్తున్నాడు ఇక అరలారలో పేరు చేశారు బంగారం బిస్కెట్లు గోల్డ్ బిస్కెట్లు ఏంటి పిల్లల శరీర సంబంధమైన సాధకం నీవు దేశ ప్రధాని అయినా ఏమండి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినా లేకపోతే ఒక శాస్త్రవేత్త అయిపోయినా సరే విద్యావంతుడు అయినా ఏదైనా ఏదైనా కానివ్వండి ఏ ఘనత సాధించిన నోబుల్ బహుమతి కొట్టిన నిస్ప్రయోజనం కొంత మట్టికే ప్రయోజనం కానీ ఏమంటున్నాడు దైవ భక్తి ఇప్పటి జీవ విషయంలోను రాబో చేసే విషయంలోను వాగ్దానముతో కూడినదట ఎవరు చేశారు ఈ వాగ్దానం ఎవరు సృష్టించారో ఎవరు పుట్టించారో ఎవరు ఈ లోకాన్ని కలిగించారో ఆ సర్వేశ్వరుడు చేశాడు వాగ్దానం ఆ సర్వోన్నతుడు చేశాడు ఈ వాగ్దానం అది వాగ్దానముతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమగును అంటూ ఏమన్నాడు చూడండి ఈ వాక్యము నమ్మదగినది నమ్మండి దీన్ని దయచేసి అయ్యలారా అమ్మలారా గ్రామస్తులారా దయచేసి వాక్యాన్ని నమ్మండి మనుషుల్ని నమ్మకండి వాక్యాన్ని నమ్మండి వ్యక్తులు నమ్మకండి వాక్యాన్ని పూజించండి వ్యక్తులను పూజించకండి దయచేసి ఎక్కడ చూసిన ఇదే పోయే కాలం వాక్యాన్ని ఎంటలేదండి వ్యక్తిని గౌరవిస్తున్నారు వ్యక్తిని పూజిస్తున్నారు వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నారు వాక్యాన్ని ప్రేమించట్లా వ్యక్తి ఎవరైనా బలహీనుడే అతడు దేవునికి నమ్మకస్తుడిగా ఉంటే దేవుడు అతనికి జీతం ఇస్తాడు నువ్వెవరు ఒక సేవకుడిగా గౌరవించు ఒక సేవకుడిగా ప్రేమించు అతనికి ఇవ్వవలసిన సన్మానం అతనికి ఇయ్యి కానీ వాక్యం కంటే ఎక్కువ ఆ మనుషులకి ఇవ్వకో వ్యక్తులకి ఇవ్వకో వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి క్యారెక్టర్ ని బట్టి ఆమె అతను ప్రేమించు అంతే తప్ప క్యారెక్టర్ లేదు క్యారెక్టర్ లేకపోయినా సరే జనాలు సినిమా యాక్టర్లు వెనకాల పడినట్టు సేవకులు వెనకాల పెడుతున్నారు ఈ రోజు ఏంటి ఎటుపోతుంది సమాజం అందుకంటున్నాడు ఈ వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అనున్నది అంటూ పదో వచ్చిన మనుషులందరికీ రక్షకుడును మరి విశేషముగా విశ్వాసులకు రక్షకుడైన జీవము గల దేవుని ఎందు మనము నిరీక్షణ ఎంచుయున్నాము గనక ఇందు నిమిత్తము ప్రయాసముతో పాటుపడుచున్నాము అన్నాడు మరి మనం దేనికోసం పాటుపడుతున్నాం పిల్లరా యేసుక్రీస్తు ఎవరికి రక్షకుడు దేవుడు ఎవరికి రక్షకుడు మనుషులందరికీ రక్షకుడు విశేషంగా ఎవరికి రక్షకుడు విశ్వాసులకు రక్షకుడు అయినటువంటి జీవము గల దేవుని ఎందు మనం నిరీక్షణించాము 
ఆయన వాగ్దానం చేసిన వాడు ఆయన నమ్మకమైన వాడు ఏ మనిషి నమ్మకూడదు సచ్చే వరకు ఇన్ని మాటలు చెబుతున్నానే నన్ను కూడా నమ్మకూడదు దేవుని విషయంలో ఎవరిని నమ్మకూడదు రక్త మాంసాలను నమ్మకూడదు దేవుడి విషయంలో నేనే చెబుతున్నా నన్ను కూడా నమ్మొద్దు నన్ను నమ్మారా మీరు మోసపోతారు ఇంకో మాట చెప్తున్నా ఇంకా లోతైన మాట నిన్ను కూడా నువ్వు నమ్మకు దేవుని విషయంలో దైవత్వం విషయంలో మీ గురించి మీరే జాగ్రత్త అనడా ప్రభు చెప్పడా మనుష్యుల విషయమై జాగ్రత్త ఎవరున్నాయి జాగ్రత్త అన్నట్టుగా అవునా ఎదుటి దగ్గర జాగ్రత్తగా అంటున్నావు అసలు నీ గురించి నువ్వే జాగ్రత్త నిన్ను నువ్వే నమ్మకు నీ ప్రాణాన్ని సహా ద్వేషించాలి నువ్వు అవసరమైతే అవునా కానీ మనకి భయం ఏంటి ప్రాణ భయం నేను రోజు చచ్చిపోతా ఉన్న భయంతో అసలు మనం కోరుకుంటున్నది ఏంటి చెప్పండి మరణం అన్న జీవాన్న అందరికీ చాలంటే భయం కోరుకునేది ఏంటి తెల్లారులైతే మరణం మనం కష్టపడేది మరణం కోసం ఏమండి మోసం చేసేది మరణం కోసం పని చేసేది మరణం కోసం కాదని ఎవరన్నా చెప్పగలరా ఏమండి నేను జీవం కోసమే పని చేస్తున్నానండి నా జీవం నిత్య జీవం కోసమే నేను బతుకుతున్నానండి అన్న వాళ్ళని ఎవరైనా చూపించండి వెంటనే తేలిపోతారు వాళ్ళు ఒక్క నిమిషంలో ఒక్క దెబ్బలో అందుకే అంటున్నా నన్ను నమ్మొద్దు ఎవరిని నమ్మొద్దు మిమ్మల్ని మీరే నమ్మొద్దు మీ దేహాన్ని అసలు నమ్మొద్దు ఇది మిమ్మల్ని మోసం చేస్తుంది ఇది ఆశ చూపి మోసం చేస్తుంది మిమ్మల్ని అందుకు మిమ్మల్ని మీరు కూడా నమ్మొద్దు మీకు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆ దైవాన్ని నమ్మండి ఆ జీవం గల దేవుని నమ్మండి అదే చెప్తున్నాడు ఏమండి మనుషులందరికీ రక్షకుడు మరి విశేషముగా విశ్వాసులకు రక్షకుడైన జీవము గల దేవుని ఎందు మన నిరీక్షణ ఉండాలి నేను ఎపిసి పత్రికలు మొదట చూపించిన దాని గురించే నిరీక్షణ గురించి మొదలు పెట్టాను నిరీక్షణతోటే మనం ముగించాలి అదే అంటే మనము నిరీక్షణ ఇంచి ఉన్నాము కనుక ఇందు నిమిత్తము ఆ నిరీక్షణ కోసమే ప్రయాసపడుతున్నాము అన్నాడు పని చేయాలి కష్టపడాలి దేనికోసం దేవుడుండే ఆ లోకానికి నిత్యత్వానికి ఆ మహిమలోకి వెళ్ళాలి దానికోసం ప్రియులరా ఇలాగో అన్ని జీవరాశులన్నీ కూడా లోబడుతున్నాయి ఈ ప్రజలు ఎలాంటి వాళ్ళు అని అంటే ఎద్దు తన కామంద నెరుగును గాడిద తన సొంత వాణి దొడ్డు తెలిసిన గాని ఈ ప్రజలకు మా దేవుని మీద ఎదురు తిరిగింది ఎవరు మనిషి లోబడని వాళ్ళని ప్రజలు ఎన్ని చెబుతాడు నిర్గమాకాండంలో యశియా చెబుతాడు లోబడని వాళ్ళని ప్రజల వైపు దినమంతయు నా చేతులు చాచాను అంటాడు అరవై ఐదు రెండులో యశియా ఇరిమియా చెప్తున్నాడు వారు శిక్షకు లోబడిన వాళ్ళని ప్రజలు ఎందరో ప్రవక్తలు ప్రవచించారు ఈ మనుషులు మాత్రము దేవుని మాటకు లోబడిన వాళ్ళరని ఇలా మీరు మనం చూస్తూ చూస్తూ వెళుతూ ఉంటే పిల్లరా ఆ గాలి సముద్రము ఏసు మాటకు లోబడ్డాయి గాని మనము లోబడిన వారుగా ఉన్నాం పిల్లరా ఎవరు ఆయనకి ఇష్టమంటే యాకూబు చెబుతున్నాడు చూడండి యాకూబు పత్రిక యాకూబు పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఐదు నుంచి పది వచనాలు చదువుకుందాం ఆయన మన ఎందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించున అని లేఖనము చెప్పినది వ్యర్థమని కొనుచున్నారా కాదు గాని దేవుడు ఎక్కువ కృపనిచ్చును అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృపణ అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు మనకిచ్చిన ఆత్మ యొక్క విలువ చెబుతున్నాడు ఆ ఆత్మీయంగా మన మనోయత్రాలు తెరవబడితే మనం వెలిగించబడితే ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మిస్తే ప్రిలారా దేవుడు ఎవరికి ఇస్తాడంట కృప దీనులకు కృప ఆయన ఎక్కువ కృపనిస్తాడంట అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది కాబట్టి ఏడో వచనం కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండు అపవాదిని ఎదిరించండి అపవాదిని ఎదిరించాలంటే సూత్రం ఏంటి దేవునికి లోబడి ఉండడం మనం చేసేది ఏంటి దేవునికి లోబడడం అనేది మన వల్ల అయితే అపవాదిని ఎదిరించడం మన వల్ల అవుతుంది కనుకనే మనం ఏం చేసామంటే దేవునికి లోబడము అపవాదితో రాజీ పడి బ్రతుకుతున్నాం అందుకే జయ జీవితం లేదు మనకి ఇక ఎనిమిదో వచనం చూడండి ఆ అపవాదిని ఎదిరిస్తే దేవునికి లోబడితే వాడు మీ ఇద్దరు నుండి పారిపోతాడు ఎనిమిది దేవుని ఇద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ వద్దకు వస్తాడు ఇలా ఈ ఈ మాటలన్నీ వివరించాలంటే చాలా సైన్ పడుతుంది దేవుని వద్దకు మీరు రండి 
అప్పుడు దేవుడు మీ అద్దకు వస్తాడు పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకోండి ద్విమనస్కులారా మీకు రెండు మనసులు ఉన్నాయి ఒకటి శరీర సంబంధమైనది రెండవది ఆత్మ సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైనది మూసిపోయినాయి నేత్రాలు మనో నేత్రాలు మూసిపోయినాయి ఏ మా ఏ నేత్రాలు తెరబడి ఉన్నాయి శరీరక నేత్రాలు మాత్రమే కనబడుతున్నాయి అందుకని ఏమంటున్నాడు మనిషి దేవుడు ఏమంటున్నాడు ద్విమనస్కులారా రెండు మనసులు కలిగిన వారులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరుచుకోండి అన్నాడు మనిషి ఎన్ని 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 రకాలుగా మార్పు చెందాలో చూడండి ఏం చేయాలంటండి మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరుచుకొనిడి వ్యాకుల పడుడి దుఃఖపడుడి ఏడవండి మీ నవ్వు దుఃఖమునకును మీ ఆనందము చింతకును మార్చుకోండి ప్రభు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకోండి అప్పుడు ఆయన మిమ్మును హెచ్చించును అన్నాడు ఇది ప్రకృతిలో ఉంది మనిషిలో లేదు ప్రభు దృష్టికి మనం మనం తగ్గించుకోవాలి అప్పుడే ప్రభు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు కనుక లోబడుట అనేది మనిషి నేర్చుకోవాలి విధేయత అనేది మనిషి నేర్చుకోవాలి దేవుని మాటకి లోబడటం అనేది విధేయత చూపడం అనేది వినయము భయభక్తులు అనేవి మనిషికి అవసరం ప్రకృతి ఎలా అయితే దేవుని ఆజ్ఞను పాటిస్తూ మనకు సేవ చేస్తూ తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ప్రభు పని చేస్తూ ప్రకృతి దేవుని పనిలో ఉంది పనిలో లేనిది ఎవడో మనిషి మనం మన పనిలోనే ఉన్నాం దేవుని పనిలో లేము ప్రకృతి మన పని చేస్తుంది దేవుని పనిగా మనము దేవుని పనిలో ఉండాలని మనల్ని సృష్టించాడు మనం మాత్రం మన సొంత పనులే చూస్తున్నాం అందరూ సొంత కార్యాలు చూసుకుంటున్నారు ఏసుక్రీస్తు కార్యములను చూసేవారు లేరు కనుక ప్రిలారా పని చేసేవారిదే పరలోకం ఈ ప్రకృతి ఆ పరలోకం కోసం ఎదురు చూస్తూ ప్రసవేదన పడుతుందని పౌలు చెబుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు కానీ ఈ ప్రసవ వేదన ఎవరికి లేదు మనుషులకి మనకు లేదు ఇప్పటికైనా సమయం మించిపోలేదు మీ మనోనేత్రాలు తెరిచి లేఖనాలను పరిశోధించి ఆ లేఖనాల్లో ఉన్న ఆ దైవత్వాన్ని సంపాదించుకోండి దేవునికి లోబడండి దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడు దీవిస్తాడు ప్రసవ వేదన పడి అనేకులను తిరిగి పాపము నుండి విడిపించి కనండి ఆ కన్న బిడ్డలను సంగమనే గుహంలో దేవుని ఇంటిలో పెంచండి ప్రయోజకులు చేయండి దేవునికి సాధనాలుగా అప్పగించండి మీ అవయవాలను దుర్నీతికి సాధనాలుగా కాదు నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించండి ఎన్నో వచనాలు చక్కని అద్భుతమైన శక్తివంతమైన వచనాలు ఉన్నాయి దేవుని వాక్యం అంటే తెల్లవారులు చెప్పిన వింటాము అన్నట్టుగా ఉండాలి పౌలు ప్రయాణంలో చూస్తాం ఏం చేశాడు రాత్రి అంతా మాట్లాడాడు తెలిసా సందర్భం మీకు కిటికీలో ఒకడు నిద్రపోతూ కిటికీలోంచి పడిపోయాడు అయితుకు అనేటువంటి వాడు అవనస్తుడు అతను బ్రతికించాడు రాత్రి అంతా మాట్లాడాడు పౌలు రాత్రి అంతా విందా సంఘం మీకు అలాంటి మనసు వస్తే తప్ప మీకు మారు మనసు రాలేదు అని అర్థమవుతుంది నిజంగా మీరు గ్రహించడం ప్రారంభిస్తే మీకు గంట ఎక్కువ ఇంకా పెద్ద పెద్దోళ్ళు అయితే గంట లోపే చెప్తారు ఎందుకు వాళ్ళకి ముందే తెలుసు మీరు వింటు మట్టుకు వింటు కానీ గ్రహించరని పిల్లారా మరి దయచేసి ఆలోచించండి ఇవంతా ఇవన్నీ కూడా మీకు క్షేమం కోరకు మన ఆత్మల రక్షణ కోసం చెప్పినటువంటి విషయాలు మీరు శరీరాన్ని మరణాన్ని కోరుకుంటారు ఆత్మను జీవాన్ని కోరుకుంటారు నిర్ణయం మీదే ఈ ప్రకృతి మనకు నేర్పిస్తున్న పాఠాలు తెల్లవారి నుంచి ఇప్పటి నుంచే ఆలోచించండి ఈ చీకటి నేర్పుతుంది రాత్రి నేర్పుతుంది పగలు నేర్పుతుంది ఈ పగలు ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఈ వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నాయి ఆలోచించి ఆ దేవునికి లోబడండి అపవాదిని ఎదిరించండి దేవుడు తగిన కాలమున మనల్ని హెచ్చించేటట్లుగా ఆయన బలిష్టమైన రెక్కల కింద దీన మనస్కులై ఉండండి దేవుని మాటకు విధేయత చూపించండి పరలోకం మనదే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి స్థుతులు స్తోత్రములు కృతజ్ఞతలు అర్పించుకుంటూ ఈ గ్రామానికి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నీ ప్రియమైన పిల్లలకు ప్రకృతి నేర్పుతున్న పాఠాలను గుర్తు చేస్తూనే ఆత్మ సంబంధమైన నిరీక్షణను మనోనేత్రములు వెలిగింపబడు యొక్క అవసరతను తండ్రి మీకు లోబడితే వచ్చేటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదమును ఈ మాటల ద్వారా ప్రియులా తండ్రి మీ పిల్లలకు నా ద్వారా వినిపింపచేసినందుక స్తోత్రములు తండ్రి నిష్ప్రయోజకునైన దాసుడునైనా నన్ను ఈ మంచి పనిలో నన్ను వాడుకున్నందుక స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ 
ప్రకటింపబడిన ప్రతి మాట వారి హృదయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రకృతిలో జరుగుతున్న ప్రతి సంగతిని ఆలోచించి మీ మహిమను మీ మహాత్మను మీ శక్తి సామర్థ్యాలను గుర్తించి అండ్రి మీ పని చేయాలని పరలోకం వెళ్ళాలనేటువంటి నిరీక్షణలోనికి మీ పిల్లలందరినీ నడిపించమని కోరుకుంటూ మీ చిత్తమైతే అనేక పర్యాయాలు మేము ఇలాగను కలుసుకుని నాయన మీ యొక్క మనసును గురించి ఆలోచించి నేర్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయమని తండ్రి ఈ గ్రామంలో ఉన్న ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులందరినీ నాయన మీ పిల్లలైన వారిని మీ దాసులైన వారిని సంఘాలను సంఘ సంఘ సభ్యులను జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఈ గ్రామస్తులను గ్రామ పెద్దలను అందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి చల్లగా కాపాడండి తండ్రి మీకే స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ తల్లవంచిన బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఆత్మను రక్షించటంలో వాళ్ళు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్టుకు సహాయం చేయమని సంఘ నిర్మాణంలో అందరూ బాధ్యతతో ప్రేమతో ఒకరినొకరు హెచ్చిస్తూ ఒకరినొకరు పురుకొల్పుకునేటి వారిగా చేయమని కోరుకుంటూ క్రీస్తు రాకొరకు సిద్ధపడేటువంటి సంఘముగా సమూహముగా వీరిని జత చేయమని కోరుకుంటూ జతపరచమని నాయన కోర్చమని యాకము చేయమని వేడుకుంటూ ఐక్యత ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుతూ క్రీ క్రీస్తు బలి ఉండడానికి ఈ చిన్న సమూహాన్ని సిద్ధం చేయమని కోరుకుంటూ ఈ సంఘాన్ని ఈ సమూహాన్ని ఈ గ్రామానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ మీ దాసునిగా ఈ పిల్లల కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ నా తండ్రి వీరంతా కూడా మిమ్మల్ని గ్రహించటములో మీ శక్తిని అపరిమితమైనటువంటి మీ శక్తిని మీ మహాత్మను మీ జ్ఞానమును గ్రహించి తండ్రి ఆత్మరక్షణ పొందే భాగ్యం కలిగించమని వారి వారి గృహములకు శా క్షేమంగా చేర్చమని కోరుకుంటూ మమ్మల్ను మా యొక్క గృహ గృహాలకు మా గ్రామాలకు క్షేమంగా చేర్చమని కోరుకుంటూ తలలు వచ్చిన పిల్లలందరినీ పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకోమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడైన మా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా స్థుతించి ప్రార్థించి బ్రతిములాడి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ పరలోకపు తండ్రి ప్రేమ ప్రభు నేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మను అన్యూన్య సహవాసము సహాయము సన్నిధి సదాకాలము మనకు సకల పరిశుద్ధులకు తోడయ్యుండునుగాక ఆమెన్ అందరికి వందనాలు